എല്ലാവർക്കും ടി ജി വ്ലോഗിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത് സ്പെയിനിലെ സാൻലൂക്കാർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് ഫെർഡിനൻ്റ് മേഖലന സംഘവും ഒരു യാത്ര പുറപ്പെടാൻ ആരംഭിക്കുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കപ്പൽ പടയാളികളാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ അഞ്ച് കപ്പലുകളായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യാത്ര അവരുടെ ലക്ഷ്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ദ്വീപിലെത്തുക അവിടുന്ന് സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ കയറ്റി തിരിച്ച് സ്പെയിനിലെ ഈ തുറമുഖത്ത് തന്നെ വന്ന് അടുക്കുക പക്ഷേ ആ ഒരു യാത്ര പിന്നീട് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ കോറിയിട്ട പല സംഭവങ്ങൾക്കും ഇടയായി മാറുകയായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പല കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്കും ഇടയായി മാറുകയായിരുന്നു അപ്പം ഈ ഒരു യാത്രയിലേക്ക് പോകും മുമ്പ് ഈ സഞ്ചാരത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുത്ത ഫെർഡിനൻ്റ് മകല് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കപ്പൽ പടയാളികളുടെ ഒക്കെ നേതൃത്വം നൽകിയ ലീഡർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഫെർഡിനൻ്റ് മകലൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം കുറേ യുദ്ധത്തിൽ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറേ രാജ്യങ്ങളിലായിട്ടൊക്കെ സഞ്ചാരം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് കേട്ടിട്ട് ഈ ഒരു കഥയിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാം ഒരു പോർച്ചുഗീസ് ഭൂകുടുംബത്തിലാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന് പത്താമത്തെ വയസ്സിൽ മാതാപിതാക്കളൊക്കെ മരണമടഞ്ഞു ശേഷം പോർച്ചുഗീസിലെ ലിയോനോ രാജ്ഞിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ പരിചാരകനായി ചേർന്നു കൊട്ടാരം സ്കൂളിൽ നിന്ന് തന്നെ ആസ്ട്രോണമിയിലും നാവികേഷൻ കാർട്ടോഗ്രഫിയും ഒക്കെ പഠിച്ചു കാർട്ടോഗ്രഫി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഭൂപടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള ശാസ്ത്രശാഖ ഈ പരിശീലനമെല്ലാം പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരങ്ങളിൽ അദ്ദേഹത്തിന് കുറേയേറെ സഹായകരമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് വൈസ് റോയി ആയി ഫ്രാൻസിസ്കോ അൽമയുടെ നിയമിതനാകുന്നത് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ അനുഗമിച്ചുള്ള ഇരുപത്തി രണ്ട് കപ്പലുകളിൽ മകലനുണ്ടായിരുന്നു ഏകദേശം എട്ട് വർഷത്തോളമാണ് മകലൻ ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിലും കൊല്ലത്തും ഗോവയിലുമായിട്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ആറിലെ കണ്ണൂർ യുദ്ധത്തിലും അതായത് കോഴിക്കോട് സാമൂതിരിയും പോർച്ചുഗീസുകാരും തമ്മിലുള്ള യുദ്ധത്തിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഒമ്പതിലെ ഡി യു യുദ്ധത്തിലും അദ്ദേഹം ഇന്ത്യയിൽ വെച്ച് മകല പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യം മലാക്കയെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മലാക്കയെ കീഴ്പ്പെടുത്തി പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യം വിജയിച്ചു അതിനുശേഷം അവർ തിരിച്ച് പോർച്ചുഗീസിലേക്ക് പോകുന്നു പക്ഷേ മകല്ലൻ മലാക്കയിൽ നിന്ന് ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സ്പൈസ് ദ്വീപിലേക്ക് പോവുകയാണ് ചെയ്തത് സ്പൈസ് ദ്വീപിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലോകത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങളുള്ള ദ്വീപ് ആ ദ്വീപിലേക്ക് എത്താൻ പല രാജ്യങ്ങളും അന്ന് കിണഞ്ഞ് ശ്രമിച്ചിരുന്നു ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിമൂന്നിൽ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ രാജാവാണ് കിങ് മാനുവൽ കിങ് മാനുവലിന് കപ്പം കൊടുക്കാൻ മൊറോക്കോ എന്ന രാജ്യം വിസമ്മതിക്കുന്നു അടുത്ത പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യത്തിൻ്റെ പര്യടനം മൊറോക്കോ എന്ന രാജ്യത്തെ തോൽപ്പിക്കാനായിരുന്നു ഏകദേശം നിമിഷ നേരം കൊണ്ട് മൊറോക്കോ എന്ന രാജ്യത്തെ പോർച്ചുഗീസ് സൈന്യം തൂത്തിറന്നു ആ സൈന്യത്തിൽ അംഗമായിരുന്നു നമ്മുടെ മകലൻ പിന്നെ കുറേ കാലം മകലൻ പോർച്ചുഗീസിൻ്റെ പ്രതിനിധിയായിട്ട് മൊറോക്കോയിലുണ്ടായിരുന്നു അക്കാലത്ത് സമ്പൽ വ്യവസ്ഥയുടെ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളുടെ ഓരോ ഓരോ രാജ്യങ്ങളുടെയും സമ്പൽ വ്യവസ്ഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഘടകമായിരുന്നു സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനം സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മത്സരം ഓരോ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ കൂടി വന്നു അതിൽ പോർച്ചുഗീസും സ്പെയിനുമായിരുന്നു മുന്നിട്ട് നിന്നത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങൾക്കും അറിയാമായിരുന്നു ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സ്പൈസ് ദ്വീപിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേയേറെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജനങ്ങൾ കൈക്കലാക്കാം എന്നും തങ്ങളുടെ രാജ്യത്ത് എത്തിക്കാമെന്നും അതിൽ പോർച്ചുഗീസും സ്പെയിനുമാണ് ഈ ഒരു യാത്രയിൽ മുന്നിട്ട് നിന്നതും അപ്പോൾ രാജ്യങ്ങളെല്ലാം ഈ ഒരു ദ്വീപിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡോനേഷ്യയിലെ സുഗന്ധ വ്യഞ്ജന ദ്വീപിലേക്ക് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് കിഴക്കോട്ട് സഞ്ചരിച്ച് ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രം വഴി ഇൻഡോനേഷ്യയിലേക്കായിരുന്നു പക്ഷേ ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണെന്ന് അന്ന് പലരും വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറുകൂടി സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയുടെ മറ്റൊരു വശത്തു കൂടി ഇൻഡോനേഷ്യയിൽ എത്തിക്കൂടാ എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു എളുപ്പ വഴി ആണ് എന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചില്ല പക്ഷേ മകനിലെ തൻ്റെ നാവികേഷൻ ചാർട്ടുകളും സംഭവങ്ങളും ഒക്കെ പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അതുപോലെ ഗ്രീക്ക് പുരാണങ്ങളിൽ നിന്നും ഗ്രീക്ക് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നും ഒക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് അറിവ് കിട്ടി ഭൂമി ഉരുണ്ടതാണത് മകലനൊരു വിശ്വാസമുണ്ടായിരുന്നു അറ്റ്ലാൻറ്റിക് സമുദ്രവും തെക്കേ അമേരിക്കയും കടന്ന് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഈ
സ്പെയിനിലെ രാജാവ് എല്ലാവിധ സപ്പോർട്ടുകളും മകലന് നൽകുന്നു പകരം ഒരു കരാറ് മാത്രമേ വെച്ചുള്ളൂ താൻ കപ്പലുകളൊക്കെ വിട്ടു നൽകാം പക്ഷേ അതിനു പകരം സുഗന്ധവ്യഞ്ജനങ്ങൾ സ്പെയിനിൽ എത്തിയിരിക്കണം എന്നുള്ള കരാറിൽ മകലൻ ആ കരാറെല്ലാം സമ്മതിക്കുന്നു ഇനി നമുക്ക് കഥയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്തേക്ക് പോകാം നമ്മൾ പറഞ്ഞ മകലൻ്റെ സഞ്ചാരം തുടങ്ങുകയാണ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പത്തൊമ്പത് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപതിന് സ്പെയിനിലെ സാൻലൂക്കാർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് മകലൻ തുടങ്ങുന്ന സഞ്ചാരത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുകയാണ് ഏകദേശം ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് കപ്പൽ പടയാളികളോടൊപ്പം മകലൻ പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിക്കാൻ പോവുകയാണ് സാൻലൂക്കാർ തുറമുഖത്ത് നിന്ന് യാത്ര കഴിച്ച് വടക്കൻ അത്ലാന്റിക്കിൽ നിന്ന് ശീതകാലത്തിന് മുൻപ് തിരിച്ച് തെക്കൻ അത്ലാന്റിക്കിൽ ചൂടുകാലത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിലും ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് മാർച്ച് ആയപ്പോൾ ദക്ഷിണ സമുദ്രത്തിൽ ശീതകാലം തുടങ്ങി അതോടെ കപ്പലുകൾ നങ്കുരമിട്ട ശേഷം അഞ്ചു തണുത്ത മാസങ്ങൾ അവർക്ക് തെക്കേ അമേരിക്കയുടെ തെക്കേറ്റത്തുള്ള പാറ്റകോണിയിൽ കഴിയേണ്ടി വന്നു കഷ്ടപ്പാടുകൾ സഹിക്കാവുന്നതിൽ അധികമായപ്പോൾ യാത്രാ സംഘത്തിലെ അഞ്ചു കപ്പലുകളിൽ മൂന്നിലെയും നാവികർ കലാപമുയർത്തി അതോടെ യാത്ര പുനരാരംഭിക്കാൻ മകലന് തൻ്റെ സംഘത്തോട് തന്നെ യുദ്ധം പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ടി വന്നു ഒരു കപ്പൽ അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടിച്ച് രക്ഷപ്പെട്ട് സ്പെയിനിലേക്ക് തിരികെ പോയി മറ്റൊരു കപ്പൽ ഒരു പവിഴപ്പുറ്റിൽ ഇടിച്ചു തകർന്നു അവശേഷിച്ച മൂന്ന് കപ്പലുകളിൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത് ഓഗസ്റ്റ് മാസം മകലൻ യാത്ര പുനരാരംഭിച്ചു തെക്കേ അമേരിക്ക മുറിച്ച് ശാന്ത സമുദ്രത്തിലേക്ക് ഒരു ഭൂഖണ്ഡാന്തര ജലമാർഗം കണ്ടെത്താനായി അവരുടെ ശ്രമം നവംബർ ഇരുപത്തിയെട്ടിന് ആ ശ്രമം വിജയിച്ചു അങ്ങനെ അവർ മകലൻ കടലെടുക്ക് എന്നറിയപ്പെട്ട ജലമാർഗത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അത്ലാന്റിക്കിനെ ശാന്ത സമുദ്രമായി കൂട്ടിയണക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് മൈൽ ദൈർഘ്യമുള്ള ആ പാത തരണം ചെയ്യാൻ അവർ മുപ്പത്തിയെട്ട് ദിവസമെടുത്തു പിന്നെ അവർ ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ അന്തമില്ലാത്തതെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന യാത്ര തുടങ്ങി അടുത്ത തൊണ്ണൂറ്റിയെട്ട് ദിവസങ്ങളിൽ ആകെ കണ്ടത് രണ്ട് ചെറിയ ദ്വീപുകൾ മാത്രമായിരുന്നു കപ്പലിൽ ഇല്ലായ്മകൾ പെരുകുകയും നാവികരെ സ്കർവി രോഗം വലയ്ക്കുകയും ചെയ്തു ഇടയ്ക്ക് ഗുവാൻ ദ്വീപ് കണ്ടെങ്കിലും ദ്വീപവാസികളുടെ ശത്രുത മൂലം അവിടെ ഇറങ്ങിയില്ല ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തൊന്ന് ഏപ്രിൽ ഏഴിന് അവർ ഫിലിപ്പീൻസിലെ സീബു ദ്വീപിലിറങ്ങി കപ്പലിലെ ദൗർലഭ്യങ്ങൾ നീക്കാൻ വേണ്ട വിഭവങ്ങൾ അവിടുന്ന് സമാഹരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു പ്രതിഫലമായി സമീപത്തുള്ള മക്ടാൻ ദ്വീപിലെ ശത്രുവായുള്ള യുദ്ധത്തിൽ സീബു ദ്വീപിനെ രാജാവിനെ സഹായിക്കാൻ മകലൻ സമ്മതിച്ചു എന്നാൽ മക്ടാനിക യുദ്ധത്തിൽ അതിരു കടന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ ആവശ്യത്തിന് മുൻകരുതുകളില്ലാതെ പങ്കെടുത്ത മകലൻ കൊല്ലപ്പെട്ടു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മൃതദേഹം പോലും കണ്ടുകിട്ടിയിട്ടില്ല അവശേഷിച്ച നാവികർ രണ്ട് കപ്പലുകൾക്ക് മാത്രമേ തികയുമായിരുന്നുള്ളൂ ഒരു കൂട്ടർ അമേരിക്കയിലെ സ്വർണം തേടിയാവാം ശാന്ത സമുദ്രത്തിൽ വന്ന വഴിയെ തിരികെ പോയി വിക്ടോറിയ എന്ന കപ്പലിൻ്റെ ചുമതല ഏറ്റെടുത്ത ഹുവാൻ സെബാസ്റ്റിൻ ദെൽ കാനോ അതിനെ സുഗന്ധ ദ്വീപുകൾ വഴി കടത്തി ഇന്ത്യൻ മഹാസമുദ്രത്തിലും ശിവപ്രതീക്ഷാ മുനമ്പ് ചുറ്റി ആഫ്രിക്കയുടെ പശ്ചിമ തീരത്തും എത്തിച്ചു കേബ് വെർദേ ദ്വീപിലെത്തിയ കപ്പലിലെ നാവികരിൽ പകുതി പേരെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന പോർച്ചുഗീസുകാർ ബന്ധനത്തിലാക്കി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേർ എങ്ങനെയോ രക്ഷപ്പെട്ടുപോയി ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി ഇരുപത്തി രണ്ട് സെപ്റ്റംബർ എട്ടിന് മൂന്നോളം വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വിക്ടോറിയ സ്പെയിനിലെ സെവിൽ തുറമുഖത്ത് മടങ്ങിയെത്തി യാത്ര തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത് പേരിൽ പതിനെട്ട് പേർ മാത്രമാണ് ആ കപ്പലിൽ അപ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്നത് ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും സാഹസികവും ഭൂമിശാസ്ത്രപരവുമായ അറിവിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറ്റവും പ്രയോജനകരവുമായ പര്യവേഷണങ്ങളിൽ ഒന്നാണ് മകലൻ നേതൃത്വം കൊടുത്തത് അദ്ദേഹം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും സഞ്ചരിച്ചു എന്ന് പറയുക വയ്യ എന്നാൽ യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് പടിഞ്ഞാറോട്ട് സഞ്ചരിച്ചു ഏഷ്യയിലെത്തുക എന്ന കൊളംബസിൻ്റെ പഴയ സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചത് മകലനായിരുന്നു മകലൻ്റെ നേട്ടത്തിൻ്റെ മഹത്വം ഉടനെങ്ങും ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ടില്ല ലോകം ചുറ്റി മടങ്ങിയെത്തിയവൻ എന്ന ബഹുമതിയാകട്ടെ വിക്ടോറിയയുടെ കപ്പിത്താൻ ഹുവാൻ സെബാസ്റ്റിൻ ദെൽ കാനോയ്ക്ക് ലഭിച്ചു വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മകലൻ്റെ കപ്പലിൻ്റെ നാൾവഴി പുസ്തകങ്ങൾ കണ്ടുകിട്ടിയതോടെയാണ് പര്യവേഷണത്തിൻ്റെ നേതാവെന്ന നിലയിൽ അദ്ദേഹം നൽകിയ സംഭാവന തിരിച്ചറിയപ്പെട്ടതും അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതും മകലന് ഭൂമി ചുറ്റാൻ അവസരം കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ഗവേഷണത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമാണ് ഇതിൽ നായകനും മറ്റൊരു വീഡിയോയെ കാണും വരെ വിട